ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹബ് ജി കെ എൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയെക്കുറിച്ചും ഉത്തര മഹാസമതലത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭൂരൂപമാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭൂരൂപമാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമേഖല കൂടിയാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭൂരൂപവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമേഖലയുമാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയെ അതിൻ്റെ കിടപ്പ് അനുസരിച്ച് രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭൂരൂപവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമേഖലയുമാണ് അതുപോലെ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയെ അതിൻ്റെ കിടപ്പനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് മദ്യമേടുകളെന്നും ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി എന്നുമാണ് ഉപദ്വീപീയ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മദ്യമേടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയും മാൾവ പീഠഭൂമിയും അതിൽ മാൾവ പീഠഭൂമിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആരവല്ലി സത്പുര വിന്ധ്യ മലനിരകൾ അതായത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുമ്പോൾ മദ്യമേടുകളെന്നും ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയെന്നും തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മദ്യമേടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയും മാൾവ പീഠഭൂമിയും മാൾവ പീഠഭൂമിയെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് വിന്ധ്യ സത്പുര ആരവല്ലി പർവ്വതനിരകൾ ഇനി വീണ്ടും ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് പശ്ചിമഘട്ടമെന്നും പൂർവ്വഘട്ടമെന്നും ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടമെന്നും പൂർവ്വഘട്ടമെന്നുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മദ്യമേടുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് നർമ്മദാ നദിയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തായാണ് മദ്യമേടുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് നർമ്മദാ നദിയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മദ്യമേടുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് മദ്യമേടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയും മാൾവ പീഠഭൂമിയും അതിലെ ആദ്യം നമുക്ക് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മദ്യമേടുകളുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമിയാണ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി മദ്യമേടുകളുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമിയാണ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയുടെ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയാണ് മദ്യമേടുകളുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമിയാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി അതായത് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് പരസ്നാഥ് ഹിൽസ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് പരസ്നാഥ് ഹിൽസ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ദാമോദർ ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ദാമോദർ ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ ഒഡീഷ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടാണ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് അതായത് മദ്യമേടുകളുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് പരസനാഥ് ഹിൽസ് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ദാമോദർ നദി ഇനി നമുക്ക് മദ്യമേടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മാൾവ പീഠഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പീഠഭൂമിയാണ് മാൾവ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പീഠഭൂമിയാണ് മാൾവ പീഠഭൂമി ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പീഠഭൂമിയും ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിന്ധ്യ മലനിരകൾക്കും ആരവല്ലി മലനിരകൾക്കും ഇടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പീഠഭൂമിയാണ് മാൾവ പീഠഭൂമി വിന്ധ്യ മലനിരകൾക്കും ആരവല്ലി മലനിരകൾക്കും ഇടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പീഠഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പീഠഭൂമിയാണ് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പീഠഭൂമിയാണ് അതുപോലെ ആരവല്ലി സത്പുര വിന്ധ്യ എന്നിവ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാ
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി നർമ്മദ നദിക്ക് തെക്കായിട്ടാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയാണ് നർമ്മദ നദിക്ക് തെക്കായിട്ടാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിക്ക് കിഴക്കായി പൂർവ്വഘട്ടവും പടിഞ്ഞാറ് പശ്ചിമഘട്ടവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിക്ക് കിഴക്കായി പൂർവ്വഘട്ടവും പടിഞ്ഞാറായി പശ്ചിമഘട്ടവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഡക്കാന്റെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൂനെയാണ് ഡക്കാന്റെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൂനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയാണ് നർമ്മദ നദിക്ക് തെക്കായിട്ടാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിക്ക് കിഴക്കായി പൂർവ്വഘട്ടവും പടിഞ്ഞാറായി പശ്ചിമഘട്ടവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഡക്കാന്റെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൂനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമി ഇനി നമുക്ക് ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പർവ്വതനിരയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പർവ്വതനിരയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ശരാശരി നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പർവ്വതനിരയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ശരാശരി നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പശ്ചിമഘട്ടം ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടം ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരളം ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരളം തുടങ്ങിയ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം കടന്നു പോകുന്നത് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ആനമുടി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ആനമുടി ആനമുടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ആനമുടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പർവ്വതനിരയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ശരാശരി നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പശ്ചിമഘട്ടം ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരളം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ആനമുടി ആനമുടിയുടെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പശ്ചിമഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് സഹ്യാദ്രി എന്ന പേരിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പശ്ചിമഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് സഹ്യാദ്രി എന്ന പേരിലാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സഹ്യ പർവ്വതം മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പശ്ചിമഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് സഹ്യാദ്രി എന്നും കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സഹ്യ പർവ്വതം എന്നുമാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി അത് നിയമിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി അത് നിയമിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനുമാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ കമ്മിറ്റി ഈ റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ 
പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കാൾ പഴക്കം ചെന്നതും തുടർച്ചയില്ലാത്തതുമായ പർവ്വതനിരയാണ് പൂർവ്വഘട്ടം പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കാൾ പഴക്കം ചെന്നതും തുടർച്ചയില്ലാത്തതുമായ പർവ്വതനിരയാണ് പൂർവ്വഘട്ടം അതായത് മഹാനദി താഴ്വര മുതൽ നീലഗിരി കുന്നുകൾ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് പൂർവ്വഘട്ടം മഹാനദി താഴ്വര മുതൽ നീലഗിരി കുന്നുകൾ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് പൂർവ്വഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ജിന്താഗാഡ പൂർവ്വഘട്ടത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ജിന്താഗാഡ പശ്ചിമഘട്ടത്തെക്കാൾ പഴക്കം ചെന്നതും തുടർച്ചയില്ലാത്തതുമായ പർവ്വതനിരയാണ് പൂർവ്വഘട്ടം മഹാനദി താഴ്വര മുതൽ നീലഗിരി കുന്നുകൾ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു പൂർവ്വഘട്ടത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ജിന്താഗാഡ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പർവ്വതനിരയാണ് ആരവല്ലി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പർവ്വതനിരയാണ് ആരവല്ലി മാൾവ പീഠഭൂമിയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് ആരവല്ലി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പർവ്വതനിരയും മാൾവ പീഠഭൂമിയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിരയുമാണ് ആരവല്ലി ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ഗുരുശിഖർ ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ഗുരുശിഖർ ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലെ സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ് മൗണ്ട് അബു ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലെ സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ് മൗണ്ട് അബു ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ഗുരുശിഖർ മൗണ്ട് അബുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജൈനമത ക്ഷേത്രമാണ് ദിൽവാര ക്ഷേത്രം മൗണ്ട് അബുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജൈനമത ക്ഷേത്രമാണ് ദിൽവാര ക്ഷേത്രം അതുപോലെ മൗണ്ട് അബുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകമാണ് നക്കി തടാകം മൗണ്ട് അബുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകമാണ് നക്കി തടാകം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പർവ്വതനിരയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പർവ്വതനിരയാണ് അതുപോലെ മാൾവ പീഠഭൂമിയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് ആരവല്ലി ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് ഗുരുശിഖർ ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിലെ സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ് മൗണ്ട് അബു മൗണ്ട് അബുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജൈനമത കേന്ദ്രമലയ ക്ഷേത്രമാണ് ദിൽവാര ക്ഷേത്രം മൗണ്ട് അബുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകമാണ് നക്കി തടാകം ഇനി നമുക്ക് സത്പുരയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം സത്പുരയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നർമ്മദയുടെ താഴ്വരയ്ക്കും താപ്തിയുടെ താഴ്വരയ്ക്കും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നർമ്മദ നദിയുടെ താഴ്വരയ്ക്കും താപ്തി നദിയുടെ താഴ്വരയ്ക്കും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് സത്പുര സത്പുരയുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പച്ചുമാർഹിയാണ് സത്പുരയുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പച്ചുമാർഹിയാണ് സത്പുര നിരയിലെ സുഖവാസ കേന്ദ്രവുമാണ് പച്ചുമാർഹി സത്പുരയുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സത്പുര മലനിരയിലെ സുഖവാസ കേന്ദ്രവുമാണ് പച്ചുമാർഹി സത്പുര പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതമാണ് ദുബ്ഗാർഗ് സത്പുര പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതമാണ് ദുബ്ഗാർഗ് അതായത് നർമ്മദ നദിയുടെ താഴ്വരക്കും താപ്തി നദിയുടെ താഴ്വരക്കും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സത്പുരയുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സത്പുരയിലെ സുഖവാസ കേന്ദ്രവുമാണ് പച്ചുമാർഹി സത്പുര പർവ്വതനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതമാണ് ദുബ്ഗാർഗ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ വടക്കേ ഇന്ത്യ എന്നും തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്നും വിഭജിക്കുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് വിന്ധ്യാനിരകൾ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ വടക്കേ ഇന്ത്യ എന്നും തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്നും വിഭജിക്കുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് വിന്ധ്യ വിന്ധ്യാനിരയിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് അമർഗണ്ടക്ക് വിന്ധ്യ മലനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് അമർഗണ്ടക്ക് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ വടക്കേ ഇന്ത്യ എന്നും തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്നും വിഭജിക്കുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് അതുപോലെ വിന്ധ്യ മലനിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് അമർഗണ്ടക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ്